立法はシオンから出るシオンってエルサレムです立法は神の言葉神の言葉はシオンからで主の言葉はエルサレムから出るからである神の言葉に聞き従おう神がどうおっしゃるか聞きに行こうと言ってみんながエルサレムに集まるということを言ってるわけです4彼は諸々の国の間に裁きを行い多くの民のために仲裁に立たれるだからその前に世界で戦争が起きてもぐちゃぐちゃになる神はついに人間の戦争をやめさせるという意味ですいわゆる人間が望む高級平和第三次世界大戦の裏返しだね4彼は諸々の国の間を裁きに裁きを行い多くの民のために仲裁に立たれるだからさっき上のとこ行ってください真ん中の段の2終わりの日に次のことが起こると書いてでしょうだから第三次世界大戦が終わってあと神は人に裁きを行う4彼は諸々の国の間に裁きを行い多くの民のために仲裁に立たれる。次のことが大事なんです。4節の3、4行目。こうして彼らはその剣を、人を殺すための剣を打ち替えて、好きとなす。好きってのは農業に使う。生産のためだね。おこうして彼らはその裁きを打ち替え、あ、剣を打ち替えて、好きとし、その槍を打ち替えて、人を殺すための槍を打ち替えて、釜となす。国は国に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いのことを学ばないと書いてます。この最後のことはいいでしょこの4節の4行目、こうして彼らはその剣を打ち替えて隙となし、その槍を打ち替えて釜とし、国は国に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いのことを学ばない。この4節の4行目、こうして彼らはその剣を打ち替えて隙となし、その槍を打ち替えて釜とし、国は国に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いのことを学ばない。今僕2回読んだこの最後の言葉は、皆さんおそらく聞いてると思うんですけど、あなた知ってるそうは、国連の組織はこれなんです。国連の組織であるニューヨーク。あの国連のビルの組織は、これが書いてある。そうだよ。だからこれが理想なんですね。そう。こうして彼らはその剣を打ち替えて好きとなし、その槍を打ち替えてかまどなし、国は国に向かって剣を上げず、彼らはもはや戦いのことを学ばない。ああ、よくしてましたね。国連です。そこで、ポイントはこれや。先ほど、彼らは世界政府を打ち立てる。1967年6月。第三次中東戦争で、イスラエルはエルサレムを取ったんです。だけど、今のイスラエルは偽のユダヤ人で、偽の国家やと言ったでしょ。エルサレムにそれ以後、イスラエル、あるいはユダヤは何も作ってません。そのままです。皆さんにお配りしたパンフレット、今回のパンフレットで、城壁の向こうに金のドームがあった、あれはオマール。昔のままですね、占領が終わってからも、イスラエルは何もしてませんね。イルミナティが許さないから。イルミナでは何を作りたいですか2012年、分かりませんよ、例えば、ペケ月ペケ日に何をするのか、政府世界政府ですよ、エルサレムに。これ、聖書のこと言ってるんじゃないですよ、聖書を利用して、彼らは自分たちで世界政府を作る、世界平和は神じゃなくて私たちが作ると言ってるんです。さっき言った言葉はやはりおいでやしてください。我らが世界を支配するためには、見た目の戦争が必要である。世界支配なんです。人間の力です。必ず失敗します。恐るべき結果になるね。彼らはだけどそう思っとる。そこで、1967年6月にイスラエルがエルサレムを占領しても何も作らせません。間もなくエルサレムに世界政府を作る。先ほど国連の標語だと言った UN 国連の標語だとおっしゃってくださってその通りですニューヨークの国連本部はロックフェラーの土地なんですこれ時々言ってるハウソン川に面したところに国連のあるいはない町箱を建てたような有名なあロックフェラーの土地なんですだから世界が何か考えてやってじゃないロックフェラーが土地を提供しましただから
イルミナティフリーメイソンと言いますが経済的な中心はロスチャイルド家ともう一つはロックフェラーですこれが中心となって世界支配をな,なそうとしてるわけですねでニューヨークの国連の本部を作って彼らは一体何を人類にさしてるか欲求不満をそこで爆発させなさいと言ってるわけです国連は世界政府じゃないですだからそれぞれ不平不満を一生懸命国連で言うわけですアフリカのどんな貧しい国でも来てもわーっと不満言えるわけですね国連の総会場ってあるでしょあそこで演説するときはどんな国が来てもいいんです同じ時間許されるだからアメリカの、えー、オバマさんが行ってもあるいはロシアの誰が来ても国を代表してやる場合の時間は全部一緒その意味で平等ですねでそこで一挙不満をどんどん言うわけです要するに空気抜きある国連であるいは国連総会で何を決議しても何も決まらないですよ安全保障理事会ってなるで安全保障理事会は一体誰が握ってるのかという話なんですねいずれにしろ国連は世界政府じゃないですそれは何だってひな形なんですだから各国がそれぞれの国が独立して何を話しても結局ダメだろうとだからこの国を超えた組織を作らなくてはいけません世界政府を作るということです世界政府を作るというのはどういうことですか日本国というものの主権はなくなります国民一人一人の自由はないです世界政府、世界支配で一言葉で言うと世界共産主義なんです。そういう意味で平等なんです。日本のような豊かな国はダーンと押されますよ。アメリカも目を落としますから。世界支配、世界政府とは世界共産主義なんです。1917年、我々はロシア革命で言ってるんですが、もう僕はもう口すっぱほど言ってますが、レーニンも先ほどの2世大臣です。アシケナージーですね。トロスキーもそうです。なんで1914年から1991年ソ連が潰れるまでありがあったのかもうお気づきのように実験したんです人間を養うために最低限何が必要なのかずっとソ連で実験やりましたそれをやがて世界支配のために使うわけですなんで北朝鮮があるんや北朝鮮でいけば人間を弾圧するためにどうしたらいいかという実験場なんです北朝鮮はだからもう人がバドが死んでいって餓死してもこんなもん支配者は何でもない実験場だからたださっき言った金正日が日本人の血を受けてましたから北朝鮮はなかなか従えなかったねコントロールできなかっただから殺されたんでしょういよいよ時が来たって感じでね対イラン攻撃世界大恐慌そういう中で反イルミナティであったあの人が殺されました多分殺された話は元に戻すと国連はひな形だから国々が争ってワイワイやっても聞くダメでしょ国連で実験やったじゃないですかとだから国家